Olá senhoras e senhores, aqui é o Cypress e sejam bem-vindos não só a mais episódio de hoje em Lady Burt's Park, como também do episódio final de Bottle Man. A temporada acabou hoje porque alguns dias eles passavam dois episódios de uma vez e hoje a gente vai ver o que aconteceu em suas respectivas séries. Então já vai deixando o seu like, inscrevendo e tudo mais e let it rip. Em Lady Burt's Park, o episódio de hoje começa com os meninos se lembrando do Twin Strike de Limit Break que eles utilizaram nessas últimas partidas. O golpe é bom, então é bom continuar treinando ele. O Akia chega mostrando quais são as próximas partidas que vem por aí e os meninos percebem que aqui a gente tem uma chance de todo mundo ficar com dois pontos e a gente vai ficar com um empate enorme. Já que o Iger e o Rangiro vão enfrentar o Lu e o Gran na próxima batalha, os irmãos Asai vão atrás dele, lá no esconderijo do Len, o Shu tá se lembrando da conversa que ele teve com o discípulo, ele tá vendo ele subindo a chama dele toda vez que ele se lembra que os irmãos também têm a deles isso aqui com certeza é inveja de novo o menino ser animaturo, querendo mostrar pra todo mundo que ele é o melhor e o Shu pensa mais maneiras de tentar colocar o menino na linha, ser poderoso sem ficar aprontando essas. Falando de ficar poderoso Poderoso, estamos aqui no centro de treinamento do Lui, onde ele está utilizando uma máquina maior para continuar fazendo seus lançamentos. Tem até faísca saindo dessa máquina enorme. Ele mostra pro Gran como é que tem que fazer, porque se ele é o bonzão, ele quer que o seu colega também fique forte também. E tome lançamento da corda gigante, tá fazendo o que pode, sai umas faíscas ali também. E é assim que ele gosta, porque afinal, ele sabe que aquela técnica que o Iger utilizou na batalha anterior pode ser usada contra eles, então é bom eles já ficarem preparados. E enquanto o Iger tá treinando com o Ranjir, os irmãos Asahi aparecem para poder de ajudar eles, até que finalmente chega o dia do combate, temos aqui a equipe de Turbo e do outro lado é a equipe dos dragões. O Iger coloca o escudo no Aquiles e a batalha começa. O primeiro alvo já é o Ragnarok, mas quando o Iger chega perto, ele ativa o seu escudo e os dois Bays batem nele, permitindo que o Ragnarok vá pro centro do Bay Stadium e é lá onde o Ranjiro utiliza seus novos poderes e sim ele utiliza de novo aquele tornado para colocar a estratégia em prática. O Iger sobe e vai mirando no Dragon, mas aí o Lui bate no Dragon de propósito para ele sair do caminho e o impacto do Iger dá direto no no chão. O Iger e o Rangiro repetem a dose mais uma vez é subindo lá pra cima e dessa vez vai ir de ressonância e avatar ativados. O Lu e o Gran também tiram uma carta da manga e mais uma vez o Long nos bate de propósito no Dragon. Ativando suas asas da Tempest Wing vai em direção a ele com os dois juntos gente. Uma coisa que é legal da gente ver aqui é que essa ativação a gente se lembra lá de Vendor de Burst GT onde os avatares foram junto com o Dragon pra dar um golpe poderoso. Dessa vez é o Long nos que tá entrando na dança e tem até Rainbow Turbo sendo ativado a gente tem até a lado aqui que é um pouco mais longe Que é a referência aqui ao Longinus E a colisão desses dois ataques é tão intensa que os dois acabam eclodidos O Aquiles foi com tudo O Dragon também e os dois não aguentaram Sobrou agora só o Ragnarok Que agora tá exausto lá no meio do Bay Stadium O Longinus passa rápido e eclode ele E com isso os dragões levam melhor E aí o Dran começa a dar a mesma risada Que o Lui dá, a gente percebe que a amizade Tá subindo e que o Lui pode não ser tão Cabeça dura quanto aparente Aí o Rangiro começa a desafiar os irmãos Asahi que estão lá na plateia E a gente tem as cenas do próximo episódio os irmãos dessa vez vão enfrentar o Free e o Silas E olha aqui uma das técnicas deles Vai utilizar as rodinhas na borracha para conseguir dar mais rotação E é claro, também tem ativação Limit Break para cima da borracha Vamos ver qual canhoto vai levar melhor E agora o episódio final de Bottle Man De um lado nós temos a fusão dos dragões Do outro lado a equipe Cola Sports com seu poder dourado O um incentivo do Hunter, do Goemon e o resto dos seus amigos Eles conseguem mais poder dourado em seus Bottle Mans, Permitindo que eles consigam até mostrar a manifestação Do dragão e da fênix deles E é disso que seus oponentes gostam de um desafio poderoso, e é nisso que eles mandam o seu último disparo final destruidor, aqui a gente tem até aquela alusão aos logos de bandas de heavy metal que são bem difíceis de ler, você quase não consegue ver o katakana aqui, e do outro lado, nossos amigos mandam o disparo sunshine, que é tão forte, que deixa até essa onda dourada cobrindo o campo inteiro, cancelando o campo negro que o Blend Dragon emana, outros efeitos desse campo dourado incluem a completa destruição das tampinhas do Blend Dragon, e uma chuva de meteoros que vai em direção ao campo de lá de dentro eles percebem, é meu filho, acabou Lascou, a mente tá frito E ele vem com tanta força que destrói também O suporte dos alvos E tudo de uma só vez Fica só o Blend Dragon no meio, sumiu tudo Acabou tudo, enfim A equipe Cola Sports leva melhor O poder dourado da amizade, a equipe Cola Sports Leva melhor e o pessoal do Café com Leite Percebe que de fato foi uma batalha Inesquecível, sendo agora os melhores Falta só mais uma última batalha Que tá um bom do X1 Do Cola Maori do Aqua Sports pra acabar com tudo De uma vez por todas, temos aqui ó, B Final. O resultado da batalha final não aparece Mas esse texto aqui sugere que Bottle Man ainda estará de volta, então quem sabe A gente não tem uma segunda temporada lá em março Primeira melhoria que eu iria sugerir pro Bottle Man É que fique mais fácil da gente conseguir Desmontar o corpinho deles, como por exemplo Eu quero colocar uma mãozinha de um, uma mãozinha De outro, quero poder trocar o pé No momento é muito difícil desmontar eles para poder fazer isso, então em Bottle Man 2 Quando o Colamaru evoluir, vamos ver o que que acontece Minhas considerações pro episódio da semana que vem De Beyblade Burst é que o Silas E o Free vão ganhar, deixando essa situação 
pontuação aqui certinho Com dois pontos pra todo mundo E vai ter uma última grande batalha Onde todo mundo vai lutar pra enfrentar o Shu e o Len Que estão logo com cinco pontos Quem é que vai ganhar essa? Finalmente pra cima deles, espero que não tenha nenhum bem quebrado E vamos ver qual que vai ser a melhor dupla de todas Então eu quero que você aí embaixo Comente o que é que você acha que poderia acontecer Se todo esse grande empate vai acontecer mesmo E como que essa história pode ser resolvida Já que o Shu e o Len estão na frente de todo mundo E eu vou dar também um spoiler aqui pra vocês Nosso unboxing de amanhã é o Viper Hydrax O motivo, eu preciso de mais bases que giram pra esquerda Que é o caso do Viper Hydrax E eu quero ver o que é que ele pode aprontar Que outras combinações a gente pode fazer Eu quero conhecer o potencial deste bem Fique agora com os comentários do nosso último vídeo, galera Não perca o nosso unboxing amanhã E até a próxima, falou!